Բարեզ ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, եթե հերում նոյան տապանի բացում ենք պակագծերը հաղորդաշարդ է։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ գնդապե կաղաքական գիտությունների թեքնացում, ռազմա կաղաքական գործիչ Ալեքսան Մինասյանին։ Բարեզ ձեզ Պարոն Մինասյան շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մինասյան, հայրենի կպետությունն է, սիրում ես հայրենի կդ ուժեղացրու պետությունը։ 2024 թվականի բյուջեի նախագծի նախնական քննարկման ժամանակ հայտարարեց Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ձեր պատկերացումները պետության ուժեղացման եւ իշխանության համընկնում են, որքանով ենք ճիշտ քայլերով ուժեղացնում էր պետությունը եւ ընդհանրապես ինչից պետք է սկսել պետության ուժեղացումը։ Գիտեք, պետության հզորացում ու ուժեղացումը դա իսկապես արվեստ է։ Դա գիտությունների գիտությունն է, մարդկայնության մարդկայնությունը Եվ ընդհանրապես դա հիմքն է ցանկացած ազգի զարգացման եւ ուժեղացման։ Պետությունը ինքը կարծես թե մեր բոլորի գրավականն է մեր ազատության, ուժի, մեր ապահովության, իսկ են ցանկացած ազգ ուզենալ պետություն ունենալ, որովհետեւ ինքը պաշտպանված զգալիր են։ Բայց պետությունը այդպես հեշտ չի կառուցվում։ այնտեղ իսկապես պետք է համակարգել ինչպես պիտի աշխատեն պետության մեջի տարբեր մարդկանցից սկսած արդեն հենց մարդկանցից սկսած վերջացրած նախարարություններով այդ համագործակցությունը պիտի երևա եթե աչքը տեսնում է ձեռքը չի աշխատում կամ ձեռքը ուժեղա բայց ստամոքսը դատարկ խոսքով սա համակարգված սիստեմ պիտի տեսնել պետությունը միայն ես գիտեմ շատ շատերը ինձ որպես զինվորականի հարց են տալիս ասում են բանակ հասկանալի է բայց եթե բանակի մեջքին չեղավ պետություն այսինքն այն ուժը որով նրան սնուցում է կարգավորում է զինում է հակցնում է բանակը բանակ չի կարող լինել դրա համար արեք միայն բանակի մասին չխոսանք պետության հզորացման մասին խոսելիս բանակը իհարկե կարևորագույն դերակատարություն ունի դա իսկապես մեր մաշկի ֆունկցիան է կատարում ասենք մարդը ունի մաշկ որով պաշտպանվում է արտաքին աշխարից հասկանալի բայց հիմա արեք տեսնենք ինչեր են անհրաժեշտ հիմա պետ բանակը առանց արդյունաբերության կարող է գոյատևել իհարկե ոչ դա դատարկ խոսակցություն է բանակը առանց գյուղատնտեսության կարող է գոյատևել իհարկե ոչ դատարկ խոսքեր են նորից բանակը պետք է արտակին աշխարից ունենա ինֆորմացիաներ դրա համար գոյություն ունի արտակին գործերի նախարարություն դրա համար գոյություն ունի ազգային ավտանգություն հիմա ինչպես ենք մենք կարողանում դրանք աշխատացնել որպիսի ուժեղացնենք մեր բանակ այսինքն մեր մաշկը որակի բերել որը ապահովելու է մեզ եթե կուզեք այսօր խոսենք բանակից հաջորդ անգամներին անցում անելով արդեն մնացալ հարցերին չնած բանակը նույնպես ինքը իրենով արդեն բարդ օրգանիզմ է ու մատերի արանքով նայել միայն ասենք շատերի կարծիքով ավտոմատ քանդել հավաքելով դու պիտի պետություն պահես պետություն պաշտպանես այդպես չի դրանք իրարից բավականին տարբերվող բավականին լուրջ հիմքեր ունեցող մասնագիտություններ են հիմա բանակ բանակին ինչ է անհրաժեշտ զենք զինամթերք զենք զինամթերք ունենալու համար անհրաժեշտ է արդյունաբերություն, որը կարողանա կամ ինքը արտադրել այսինքն ռազմական արդյունաբերության մասին է խոսքս կամ կարողանա այնպիսի արդյունաբերություն ունենալ, որ գնի այդ զենք զինամթերքը Այսինքն կամ մեր ֆինանսները պետք է թույլ տան, որ մենք ունենանք կամ մեր կամ մեր արդյունաբերությունը այն հնարավորությունները մեր մտածելակերպը ուղեղը հիմա շատ տեղերում հիմա մենք պետ չպետք է մենք մեզ խապենք օրինակի համար մենք սիրում ենք ընդհանրապես 
մեր երևակայությամբ առաջ գնալ, ասել, որ մենք այս բանը կանենք, մանցոր ասում ենք, ջերմուկ կվաճարենք, կոնյակ կվաճարենք, պետությունը կպայենք։ Չէ, չէ, եղբարներ, տենց չի կարող լինել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է � որ մենք աթսըներ ենք արտադրում, մի հինք տեղ արդեն ես ինքս եմ գնացել էտ աթսըների արտադրության տեղերում, ուսում նասիրում եմ, նայմ եմ, մին զուղակի հետարքիր է որպես զինվորական և նաև իրենք են իրավիրում հակարակորդներ է եսպես հասենք, չասեմ թշնամիները, չնաս թշնամիներ, կարող եմ նաև այդպես ասել, 20 բիտի արդադրեն, հիմա հարցացակում, մենք, իսկ ապես ունակ ենք իրենց հետ պատը պատին հանդիպման, մին կարծիքո լուրջ պետական այնպիսի վինանսներ, այնպիսի երկիր լինեինք, որ մեր վինանսավորումը բավարար էր, որ մենք կարողանայինք գնել։ գնել ու պարագայում էլ անգամ այս պատերազմին մենք շատերը ասում էին, զենք չկար, զինամըթեր ասենք հրդիրնե էր և այլ ունենայինք, կանի որ պիտի կարողանայինք, մեկ, կեսոր և վերջանալու էր մեր ամբողջ զինպահեստը, բայց, ուժեղասնելու համար կայլեր պիտի ամպայման արվեն, որտև մենք անցել անգամ դրա մասին խոսացինք, մեր պոտենցիալը բավականին բարցր է, մենք ակտիվ տեսակ ենք, հենց էտ ակտիվ տեսակից ելնելով է, որ մենք ինչ-որ չապով իրար նկատմամբ նախանձախ մասնագետ կլինի թե չէ ու տեղից էլ կալիս են մեր հիմնական պրոբլեմները, այսքն կադրային կաղաքականությունը մենք ոչ մի ժամանակա հատված չենք ունեցել, որ կադրային կաղաքականությունը չիշտ տանենք։ Բանակում նույնպես Բատ սարձակ, բանակում նույնպես եղպայր կավոր սանիկական պրոցեսներ են տեղ ունենում։ Եվ այն լավերը, որոնք տեստում են, որ իրենք տեղ չեն գտնում, նրանք հերանում են, ուղակի հերանում են։ Եվ ստացվու� Հայ դա է դուրս գալիս ջրի երես, որը ոչ ուտելու է, ոչ խամելու է, ոչ է պիտանի է։ Այսինքն մենք պիտի այդ հարցերի շուրջ նույնպես լավ մտածին։ Բայց հիմա վերադարնակ բանակին։ բանակին ինչ է անդրաժշտ եթե դու մարդկային որակ ունես, առագագործ մտացելակերպ ունես, դու հաստում ես հաջողության։ Ունես կորդինացյա, որ կարող ես այս բաժակ այստեղից այստեղ շարժել կամ էտ կնոբ կան սեղմել կամ չգիտեմ զենքը բարցր ընդհարապես մեր պետությունը, արդյոք անում ենք շատացնելու համար նաև, որտև կանակը նույնպես չէ ազդեսություն ունի, մենք ինքները ստեսանք, որ 44-որյա պատերազմին մենք և կանակային զիճեցինք, և զենքով զիճեցինք, � էլ ավելի լավ պիտի լինել, որտև 
եթե ինչ որ բանում զիջում ես մի ուրիշ տեղ պետք է աճես իսկ մենք այդ պոտենցիալը հստակ ունենք ու մենք կգանք դրա հաստատ ենք գալու հիմա քանակության մասին մենք մեկ այլ հարցում կվերադառնանք եթե ժամանակի հերիքի քանակությունը ինչպես պիտի պետությունը շատացնի այդ մասին նույնպես կխոսանք ինչ պիտի կատարվի հիմա դերս կզբի համար խոսանք որակային մասից Ես ինքս Մոնտե Մելկոնյան վարժարանի հիմնադրել եմ, գիտեք, ռազմական ինստիտուտում եմ եղել, պետ առաջին լեթենանտ ուսադիրն եմ տվել մեր երկրի իմ ստորագրությունն է պատմության թանգարանում։ Հիմա հարց։ Մեր երեխաները մեր ուզած որակին են եղել ինստիտուտ։ Այ հիմա ինստիտուտ գնում են մեր ուզած որակի երեխաներ։ Սովորական հարց ակարծես թե։ Ոչ որակի մեջ մտնում է եւ մարդկային որակը եւ առողջության հետ կապված որակը այո ճիշտ եմ հասկանում դաստիարակությունը կրթությունը այո այո ամեն ինչ հայրենիքի նկատմամբ պատկերացումները պատկերացումը սերը հայրենիքի նկատմամբ եւ ընդհանրապես նրա հենաշարժային համակարգը համապատասխանում է ֆիզիկական նարավարությունները ֆիզիկական է դեռ մի կերպ ասենք գնաց ինստիտուտը դեռ մի կերպ կսարքեն ավելի որակյալ ասենք ֆիզիկականը կաճեցնեն բայց եթե արդեն ոսկրային համակարգը պրոբլեմ ունի եթե արդեն մկանային համակարգը պրոբլեմ ունի եթե արդեն միտքը պրոբլեմ ունի արագագործության մեջ ինչպես են Դե նման մարդկանց կարծես թե ասում են չի համապատասխանում եւ չեն գնում ծառայության պետք է այդպես էլ մնա թե այդ մարդիկ էլ անելիք ունեն որ պետք է ունեն ոչ մի այն իրենք ունեն մենք հետո կխոսենք անգամ ծերանոցները ինչ անելիքներ ունեն ես շափաթորը գնալու եմ ծերանոց հատուկ արդեն պայմանավորվել եմ ժամը 1-ին գնալու եմ ծերանոց որպեսի այնտեղ նույնպես խոսեմ թե իրենք ինչով կարող են եւ ծրագրային մասը առանձին մենք այդ թեմային կվերադառնանք իրենք ինչով կարող են օգնել ես հիմա չեմ ուզում խառնել բանակը ծերանոցը դրանք առանձին խնդիրներ են որ պիտի նույնպես համակարգման մեջ տեսնել ինչպես ասացի համակարգման մեջ պիտի տեսնել ընդհանրապես ամեն ինչ չթվաթ է գյուղատնտեսությունը կապչունի բանակի հետ չթվաթ է արտակին գործերը կապչունի բանակի հետ մենք ամեն ինչ մասին մասար մասք խոսենք 94 թվականից երբ որ ես գիտության թեկնածու էի դառնում հատ հատ նշում էի ինչեր են անհրաժեշտ անգամ ուսումնասիրությունների մեջ ուսումնասիրել եմ թե ասենք հռոմեական լեգիոնները ինչ դերակատարություն ունեին եւ ինչեր էին անում ինչ հրահանգներ ունեին Էսօր մենք հրահանգներ հրահանգներ չենք տալիս անգամ մեր արտակին գործերի նախարարության դեսպանատները անգամ մեր ուսածը չեն անում այդ ինֆորմացիան չի հասնում կենտրոն պետության տերերին որոնք պիտի դրանից հելներով քայլեր անեն բայց հիմա արեք դրանք թողնենք հերթով գանք հերթով զրուցենք այդ բոլորի մասին հիմա վերադառնանք բանակին այսինքն բանակին ինչ անհրաժեշտ ա ինչ անհրաժեշտություններ ունի բանակը զինվելու քանակային որակի եւ բարեհոգեբանական վիճակի սրանք հիմնական իհարկե կան այնտեղ մանր մոտեցումներ որոնք նույնպես անհրաժեշտություններ են հիմա վերադառնանք զենք զինամթեր կմոտավորապես ասեցինք որտեվ դա նաև չի կարելի խոսել փակ թեմայա ինչ ունենք թե ինչ չունենք բայց այն թե ով պիտի օկտագորցի այդ զենք զինամթերքը այս արդեն կարևոր խնդիր է այսինքն մեր որակը ինչպեսինա ով ագալու անգամ զինվորին անգամ զինվորին փոխարինելու ավելի որակյալը թե ավելի անորակը անորակ չասեմ հնարավորություններով թույլը հիմա հարց մենք արդյոք դպրոցում մանկապարտեզում պատրաստում ենք երեխաներին լինելու ավելի որակյալ անգամ են պարագայում եթե այդ երեխան գնա դրսում ապրելու այնտեղ իրան ցույց տան ասեն ահա մեր հայ է տեսեք ինչ որակյալա ինչ ուժեղա ինչ խելոքա ինչ արագա միտքա ինչ շարպիկնա 
իհարկ է չեն կանում դա դա կարակ է իմամեզ ասում եմ մենք թույլ ենք մենք հուսահատ ենք մենք թույլ չենք այդպիսի բան չկա մենք շատ ախեր ախեր տեսեք հայրենական պատերազմը 41-ից 45 անցյալ անգամ ես դրա մասին խոսացի արեք ու շատ իրն ենք տվել ենք 106 հերոս 63 գեներալ ու ավելի բարձր ասենք որակներ արտահայտող միկոյաններ եւ այլ այլ մարշալներ մարշալներ միկոյաններ անգամ այդ ռազմականը թողն ենք եղբայրներ մենք թույլ չենք ախր ես ինչ եք խոսում մեզ ընդամենը պետք է ճիշտ համակարգել ճիշտ համակարգել ճիշտ ճանապարհի վրա դնել ընդամենը դրա մասին է խոսքը իսկ ա ինչ վերաբերվում է երեխային ինչպես պիտի մենք մեծացնենք այսա իսկապես լրջագույն խնդիրա դրանք իսկապես առանձին առաջարկներ են քանի որ ես խնդրեցի որ մենք շափատը մեկ հանդիպենք բոլոր իմ նկատառումները ես կասեմ կոկտագործեն կոկտագործեն չեն ուզի թող ջնջեն գցեն կողք բայց մի ակնա այդ փաստ կա ասում են ջնջելուց առաջ դու քոնն առաջարկի ովքեր հիմա հերոստած տեսունից դուրս նստած լսում են գուցե մտածեն էս սխալա ասում եղբեր լավ սխալա ասվում սխալա դու պատրաստ եք նաև քննարկումներ իրականացնել այնպես որ բաց է կարող են մասնակցել կարող են մասնակցել կարող են գալ կողքը առաջարկներով գալ առաջարկներ թող իրենց առաջարկը անեն թող իմը սխալ դուրս գա ես համաձայն եմ թող միայն մեկ կարող անեն ոչ թե խնդիրները բարձրացնել բարձրացնել բոլորը որտեվ սա մի հոգու խնդիր չի սա պիտի սկսվի բանվորից ակադեմիկոս աղկատից հարուստ թույլից ուժեղ այստեղ բոլորը պիտի մասնակցել եթե ուզում ենք իսկապես դառնալ այն որ աշխարում մեզ մատնացույց անեն որպես որակ այ այդ պարագայում միայն կարող ենք մենք նաև որակյալ պետություն հզոր պետություն ունենալ ես իհարկե հայրենիք պետություն իրարից տարբերակում է որտեվ դրանք իմ կարծիքով ես տարբեր են դրանք իմ խորին համոզմամբ ես որ գիտնականների հետ խնդրանք իրենց խնդրանքին համապատասխան հարթակ ստեղծեցի հավաքվեցինք այնտեղ քննարկվեց որ հայրենիքը դա այնտեղն է որտեղ ձևավորվել է մեր լեզուն մեր կրոնը մեր սովորույթները սա հայրենիքն է հայրենիքը կարող է լինել նաև մեր պետությունից դուրս պետությունը որոշակի սահմաններ ու երիզներ ունի ո՞նց մենք խոսում ենք մեր պետության մասին կվերադառնանք նաև հայրենիքին հայրենիքը այլ հասկացողություն է առաջի խնդրանքը որ կարելի է խոսել կարծում եմ որ մանկապարտեզներում անգամ տանը երեխաների պիտի կարողանան սովորեցնել կողնորոշում կոորդինացիա մարմնի նկատնա ասենք տեսեք շատ պրիմիտիվ բաներ եմ ասում հիմա շատերը գուցե նաև քննադատ են գուցե կխնդան հիմա թող իրենք իրենց տանը փորձեն արագ մատը դնել քթի վրա արագ մատը մցնել աչքի մեջ թող փորձեն ասեն էս ինչ սխալ քայլերա բայց միատ փորձեք փորձեք ինչ որ մի ապրանք նետել գետին ու հետո առանց այդ ապրանքին նայելու նա վերցնել ու կտեսնեք այն մարդիկ ովքեր ունեն այդ կոորդինացիան իրենք զգում են իրենց ձեռքի ոդկի մեջքի շարժումը դրանք բերում են որակի անգամ բրոշուր ենք մենք հիմա ստեղծել ես դա ստեղծել եմ մեր աշխարազորի տղաների հետ մենք հավաքվել ենք 32 հրամանատարներով ես ներկայացրել եմ դաս ընթացները քննարկել ենք մենք դա եւ ճիշտն ասած իրենք շատ բարձր գնահատական դրեցին թե ինչ էր պակասում պատերազմի դաշտում որ իրենց զինվորը չուներ ինչ որակ էր պակասում իրենց զինվորին որ չկար որ անդրաժեշտ էր լիներ ավելի կնոցան այո այո չկնոցան կոնորոշում ես հիմա ավելի պրիմիտիվ բան է այդ ովքեր ցանկանում են գիրքը վերցնել 
ունենալ բրոշուրը, փոքր բրոշուր ամի 12 թերթից է կախված եւ ծնողների համարապետք եւ ընդհանրապես այն հրամանատարների համար, ովքեր մարզում են զինվոր, իրեն զինվորի։ Մենք ընդհանրապես կվերադառնանք աչքի տեսողության, կողային տեսողության աչքերը ոնց վերականգնել, կվերադառնանք դրան, աչքերը ոնց վերականգնել, որ նորից կարող անալ կարթալ, որպեսի ճիշտ կրակելու համար էլ եթե անգամ պետքա։ Բայց հիմա մի պրիմիտիվ ոն ասեմ։ Մենք սարքել ենք օղակներ, օղակները փռում են գետին, թող հիմա ծնողները դա անեն իրանց երեխաների համար։ Սկզբից երեխան աչքերը բաց նայում է օղակներ, ասենք մի հին օղակ տարբեր տեսակի։ Հետո փորձեն աչքերը փակել, կապել։ Շորով կապել եւ թող երեխան գնա կանգնի այդ օղակների մեջ, առանց նայելու, առանց նայելու։ Այսա կոորդինացիա է, որտեվ սա անհրաժեշտությունը, որը անհրաժեշտ է նաեւ զինվորին, նաեւ զինվորին, բայց բոլորին է անհրաժեշտ է։ Երբ որ մարդը ալևս գետին չի նայում եւ իր հայացքը չի փոխում դիմացի մարդու գործողությունից, առավելևս հակառակորդից։ Իր աչքերը չի որոնում հակառակորդին, ինքը հակառակորդին նայում է, բայց ինքը արդեն գետնի վրա գիտի իր տեղը, որտեղա փոս, որտեղա ծար, որտեղա քար, եւ ինքը կարողանում է ընդհացքը ապահովել իր, իր մարմնի շարժումը ապահովել առանց կորցնելու եւ հակառակորդին, դա անհրաժեշտ է եւ սպորտում, ամեն տեղ անհրաժեշտ։ Սրանք թվում է խաղերի տեսքին, սրանք թվում է անհրաժեշտ չեն, բայց հավատացեք։ Երբ որ ես Մոնթեմ Էլքոնյանում էի, ջուդոյի հավակականի հետ մրցում տեղի ունեցավ մեր օնք հաղթեցին հավակականի Հայաստանի եւ մարզիչը խնդրեց ասաց խաչադրյան էդիկա ասաց երեք հոգի տանք թող ուղարկեն եվրոպա մրցումների ուղարկեցին երեքն էլ եվրոպայի չեմպիոն է կան այսինքն մարզումները շատ կարևոր է միայն հիմա զենքի դարա միայն հաստվիզ ունենալ հզոր բիլակներ ունենալ դեր շատ քիչ է պետքա մարդու ուղեղը մարզված լինի մկանային հիշողությունը պիտի նրա մարզված լինի այսինքն բաներ որ մտածելուց դուրս է ասելուց դուրս է մենք պիտի դրանք անենք ովքեր կարճ ասած ցանկանում են կարող են գալ այդ բրոշորներից մենք կտանք իրենք կարող են գտնել ինձ թե կու ձեր միջոցով թե կու ցենց մեր մինասյան ալեքսան Facebook-յան Facebook-յան էջի միջոցով կարող են հասցեն գտնել գալ խոսենք դրա մասին հետո անցնենք նաև հաջորդին արդյոք հիշողությունը կարևոր չէ մարդու համար հիշողությունը իսկ ապես շատ կարևոր է եւ եթե թվում է որ հենց այնպես մարդը ուկունենա լավ հիշողություն չէ այդպես չի լինում հիշողությունը մարզել է պետք նույնպես պետք է մարզել մենք մատերի արանքով ենք ընդհանրապես ընդհանրապես շատ մատերի արանքով ենք նայում թե մեր երեխաների աճման process-ին թե դպրոցականների աճման process-ին եւ ընդհանուր առումով դա ազդում է մեր ամեն ինչի վրա ամեն ամեն ինչի վրա Եթե ժամանակը բավարարում է, թե չի բավարարում, չգիտեմ, բայց այդ քիչ ավելի երկար թեմա է լինել։ Եկեք երկար թեմայի չանրադառնանք, փորձենք այսօր Փաստորեն մենք խոսում ենք այսօր բանակի ուժեղացման մասին, եւ ինչպես դուք եք ասում, բանակի ուժեղացում չի նշանակում, միայն զենք զինամը թերք ունենալ։ Պետք է այդ ուշադրություն դարձնել։ Դա հաստատ։ Զինվորի որակի, զինվորի զենքի եւ զինվորների քանակի ինչպես զինվել եւ այդ զենքը ինչպես օգտագործել բարոյա հոգեբանական վիճակն է շատ կարևոր եւ ինչ մարմնով եւ ինչ պատրաստվածությամբ են նրանք գնում բանակ իսկ այդ ամենային նախորդում են մանկապարտեզը դպրոցը եւ ընտանիքի անընդհատ աշխատանքը երեխաների պարտադիր չէ ես տղան երեխաների բայց աղջիկների որտեվ իրավիճակ հիմա այնպեսին է որ եւ ինչպես դուք նշեցիք նրանք ովքեր ունեն ունեն առողջական խնդիրներ նրանք չպետք է ստվերում մնան 
նրանքել իրենց անելիքներ ունեն, դուք նույնիսկ նշում եք, որ այդ մեր երկրում ծերերը պետք է իրենց մասնակցությունը ունենան երկրի անվտանգության գործում։ Այսինքն դրանք ռեսուրսներ են, որոնք պետք է անընդհատ օգտագործեն։ Բոլորը պիտի մասնակցեն դրան։ Թվացյալը որ օրինակ ասենք ծեր անոցները պիտանի չեն։ Ծեր անոցներին նույնպես պիտի ուղորդել Ես դա հաջորդ հանկանվա համար կասեն, որտև ծերանոցը և մանկատունը պիտի կապենք իրար, ինչպես ոգտագործ են, ինչպես մեկը մյուսին ոգտագործի, ինչպեսի համակարքեր պիտի ստեղցվեն դրանց աշխատանքի համար, որովհետև հավասար պայմաններ նաև պիտի ստեղցվի, բոլորի համար, որովհետև երեխակա, որի բաղթը չի բերել, ասենք ծնողը զովել ա պատերազմին, կամ հիվանդայեղել մահացել, հնարավորություններ չու ունեցել, իր զարգացման խնդրով պատրաստել տանը, դրա համար մենք խոսենք նաև ոչ աջորդ անգամ, անգամներից մեկում կզրուցենք ինչ մեթոդները առաջարկվում ու աշխար ինչ փորձ ունի։ Չեր կաղաքագիտություն ու սումնասիրվան նաև էդ փորձերը ուղակի պետք է ուսում նասիրել էտ ազատությունը ինչ կանով է, չապի մեջ, ինչ կանով է, ինչ ազատության մասին է խոսկը, դրանք պոլորը կարևոր է։ Եվ կարծում եմ, մենք կարող ենք դարնալ շատ հզոր։ Իտեք ադամանդը ն Եվ խոսենք նաև այդ մեծ արժեքը ինչպես ձրկ բերել, ինչպես մենք կարող ենք պետությունների միջև անգամ հարթակ հանդիսանալ, ստեղծել այնպիսի հարթակ, որ անգամ գերտերությունները խոսեն, ինվորմատիկ դաշ Պան Մինասյան մեզ լսողներին ասենք, որ ձեր ծրագրերի ներկայացնել է ունի իր տրամաբանական հետևանքները պետք է ունենա։ Այսինքը այս ամենի մասին դուք խոսում եք, որտև գտնում եք, որ պարտադիր է ձեր գիտելիքները � Նախարարությունները պիտի ենտարկեց։ Իսկ ունեք դուք նրանց այս առաջարկները ներկայացել եք, թե պարձապես այս հաղորդումների միջոցով։ Հաղորդումների միջոցով, ես նարավորություն չունեմ, որով հետև հիմա գիտեք, ես գնամ ասեմ բարև ձեզ եկել եմ, ինպես երևի հազարներ են գալիս, միլոններ են գալիս, իրենք պիտի վերցնեն այդ հազարների մտքերը։ Թող կան չեն, բոլորից մտքերը հավակ են, որը նորմալ կլնի նայլ ոգտագործ են։ Իդեք միս չի, որ տվյալ նախարարությունը պետք է ինք ավելի գիտակ լինի։ Ստալինի ինք հետք ախելոք չեր, բայց ուներ երկու շատ կարևոր Մարշալ ժուկվը էշելոններով ինչ-որ ինքը այդնի շատ լավ Մարշալ է այղել էլ ժուկվը ես շատ եմ սիրում միրեն, անձամ կոնը ես, երբ որ էշելոններով ավար էր բերում, գրավաց ավարներ, ասում էր ինչ է ընկեր Ստալինը ի վերջացրեց իր վերջի որերը։ Եվ շատ ու շատ կարևոր է բացի իր ունեցած արդարությունից նա ուներ նաև որոշում կայացնելու ունակություն։ Նա լսում էր, հինք վեց հոքուր լսում էր, վիլմերի մեջ էլ կնգատեք։ Եվ 
բայց ոչ մեկը չի կարող ասել, որ ինքը սխալ որոշում ներակայացրել, թե արդյունաբերության զարգացման, թե ռազմ արդյունաբերության, թե բանակի ոլորտում։ Դա գնայտա։ Շնորակալություն եմ հայտնում պարում ինաստյան, մեզ լիսողներին և դիտողներին ասենք, որ այս հաղորդումները լինել են շավնակական, ամսվա մեջ մի քանի անգամ մենք եթերների դուրս կրգանք, այնպես որ եթե կլինեն հարցեր կարող եք Եվ այսօր պատահական չեր, որ մենք սկսեցինք մեր հաղորդումը հենց ուժեղանալուց, հզորանալուց, բանակի ուժեղացմանը և ինչպես որեր առաջ նշեցի, երկվի վարճապետ հիշատակեց, որ եթե սիրում ես հայրինիքը ուժեղացրու մենք այնպես ինչպես մեզ ներկայասնում եմ, մենք թուլ չենք, մենք հզոր ենք և կարող ենք կանգնել տեր մեր պետությանը։ Այսօր այս կանով ավարտում ենք հետևեք զարգացուններին, մնացեք խաղությամբ։